Heute in der Sendung, die Leibniz-Uni stellt auf der Hannover Messe ihr Projekt zur regenerativen Medizin vor. Außerdem Pflanzen statt Pauken, die IGS Lehrte bepflanzt ihren Schulacker. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 0511, ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Am Montag startete wieder die Hannover Messe. Bis zum Freitag werden auf dem Messegelände neue Technologien und technische Visionen der Zukunft präsentiert. Auch die Leibniz-Uni ist mit spannenden Projekten vor Ort. Eines davon befasst sich mit der Nutzung der Selbstheilungskräfte des menschlichen Körpers. Mein Kollege Ben Lehmann weiß mehr. Lösungen für eine vernetzte und klimaneutrale Industrie. Unter diesem Motto stellen rund 4000 Unternehmen aus dem Maschinenbau, der Elektro- und Digitalindustrie sowie der Energiewirtschaft ihre neuesten Technologien vor. Die Hannover Messe greift die drängenden Themen der Industrie auf. Von Klimawandel über Energieknappheit bis hin zum Fachkräftemangel und der Automatisierung komplexer Produktionsprozesse. Auch die Leibniz-Universität Hannover ist vor Ort und stellt ihre aktuellen Projekte vor. Beispielsweise die Herstellung patientenspezifischer Implantate aus Eigenblutspenden. Was sich dahinter verbirgt, erklärt Jan Drexler, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Uni Hannover. Bei den Implantaten handelt es sich um Gefäßprothesen, also die wir benutzen, um äh, Gefäße zu ersetzen. Und wir haben bei jeder Gefäßprothese natürlich das Problem, dass wir eine Abstoßungsprojektion haben, weil wir einen Fremdkörper in den Körper einbringen. Und das Ganze versuchen wir zu vermeiden, indem wir eben Implantate aus Eigenblut herstellen, also aus dem Blut, das wir dem Patienten selbst entnehmen. Herkömmliche Gefäßprothesen stellen ÄrztInnen und nicht zuletzt auch dem menschlichen Körper vor Probleme. Also wenn Blut in Kontakt kommt zu, äh, zu künstlichen Materialien, die nicht in den Körper gehören, dann setzt sich auf dem äh, künstlichen Material immer eine Schicht ab aus Proteinen. Und auf diese Schicht setzt sich dann noch eine Gewebeschicht ab, bei Gefäßprothesen zum Beispiel. Und diese kann eben dafür sorgen, bei kleinen Gefäßen, dass die Gefäße komplett verschließen und dann wieder ersetzt werden müssen. Dies soll die neue Technologie verhindern. Nachdem einem Menschen Blut entnommen wurde, werden die Blutproteine in einem Elektrospinnprozess zu Implantaten verarbeitet. Die Verfestigung der Proteine ist dabei vom körpereigenen Gerinnungsprozess inspiriert. Das sind alles, äh, alles Modelle hier, die wir im Elektrospinnprozess äh, erzeugt haben, mit denen wir auch das Blut verarbeiten. Äh, wir können, es gibt dabei immer einen Kollektor, auf dem die Fasern abgelicht werden. Und diesen Kollektor können wir im Prinzip äh, eine beliebige Form geben und können eben damit auch die Form vom späteren Implantat vorgeben. Zum Beispiel hier kann man erkennen, wir haben verschiedene Formen von Gefäßprothesen. Einmal diese Ziehharmonika-artige Struktur hier. Wir haben auch sogenannte Bifurkationen. Das bedeutet einfach, dass sich ein Gefäß auf mehrere Gefäße aufteilt. Oder wir können auch zum Beispiel Gefäßstrukturen wie Herzklappen hier erzeugen mit diesem Verfahren. Für eine kleine Prothese reichen 150 Milliliter Blut der PatientInnen. In einem medizinischen Notfall entscheiden Minuten über Leben und Tod. Manchmal müssen Gefäßstrukturen wie beispielsweise Herzklappen schnell verfügbar sein. Wie schnell ein Implantat hergestellt werden kann, spielt dabei eine entscheidende Rolle. Gerade sind wir dabei natürlich diese Prothesen in Serien herzustellen, jeweils vom Blut. Deshalb arbeiten wir mit größeren Volumen. Aber wenn man das runterrechnet auf eine Prothese, dann können wir das binnen ein bis zwei Stunden auf jeden Fall leisten, so eine Prothese herzustellen. An dem Projekt forscht die Uni Hannover seit rund vier Jahren. Die bisherigen Ergebnisse sind überzeugend. Auf der Hannover Messe soll das Verfahren nun bekannt gemacht werden und auf das Interesse von Unternehmen stoßen, um gemeinsam weiter an den Gefäßimplantaten zu forschen. Eine Innenstadt lebt von ihrem großen und vielseitigem Angebot, von seinen zahlreichen Geschäften und der Gastronomie. Doch in letzter Zeit sieht man in Hannovers Innenstadt immer mehr Leerstand. Erst Karstadt, dann Kaufhof, Konrad und jetzt auch H&M. Corona, Inflation und die Konkurrenz aus dem Internet machen dem Einzelhandel ordentlich zu schaffen. Die Linke Hannover kritisiert den Umgang der Stadt mit diesem Problem. Zu diesem Thema begrüße ich im Studio jetzt Dirk Machentanz, Vorsitzender der Ratsfraktion der Linken. Guten Tag, Herr Machentanz. Guten Tag, Herr Euler, vielen Dank für die Einladung. Ja, am Anfang der Woche kam ja die Meldung, die beliebte schwedische Modekette H&M schließt eine ihrer größten Filialen hier in Hannover. Ja, man könnte ja meinen, noch mehr Leerstand, oder? Ja, das bedeutet natürlich noch mehr Leerstand und es führt auch dazu, dass die Innenstadt weniger attraktiv ist. Es ist ja jetzt nach Konrad das zweite Fachgeschäft, was fehlt. Und wir haben auch zusätzlich ja noch das Kaufhaussterben. 
und äh, dann wird es äh, zunehmend auch unattraktiver für die Menschen in die Innenstadt zu gehen, da sie ja jetzt sowieso eigentlich schon meist äh, bei Amazon einkaufen und äh, online bestellen. Was bedeutet denn der Leerstand ähm, genau für die Wirtschaft und für die Menschen in Hannover? Also es bedeutet natürlich einen äh, großen Jobverlust. Ähm, die Menschen, die im Einzelhandel arbeiten, verlieren ja ihre Arbeitsplätze. Ähm, es äh, fließt ein Haufen Kaufkraft aus Hannover raus. Ähm, die Innenstadt ist ja nicht nur für Hannover, sondern für die Region und für das gesamte Umland äh, Hannovers bedeutend als Einkaufsstandort. Aber kann der ähm, Wandel der Innenstadt nicht vielleicht auch eine Chance sein für mehr Diversität, für andere Geschäfte? Ich meine, wer braucht schon innerhalb von 100 Metern dreimal den gleichen Laden? Naja, ähm, vielleicht haben Sie bei den Kaufhäusern äh, recht, aber ähm, es geht ja halt auch um die Fachgeschäfte wie H&M und Konrad. Also, dass man, wenn man in die Innenstadt geht, äh, bei Konrad konnte man auch jedes Elektro-Kleinstteil kaufen, was man gerade brauchte. Und das fehlt ja jetzt. Das ist ja dann eigentlich der Anlass, in die Innenstadt zu gehen. Und natürlich braucht man auch ein paar mehr Kaufhäuser dort, weil man ja auch unterschiedliche Sachen einkaufen will und vielleicht auch nicht für alles ein Fachgeschäft da ist. Aber es müsste mehr Fachgeschäfte geben und es müsste insgesamt attraktiver sein, sich in der Innenstadt aufzuhalten und dann auch mal einkaufen zu gehen und dann auch darauf zu verzichten, irgendwo online was einzukaufen, sondern dass man wirklich gerne in die Stadt geht, das mit einem Erlebnis verbindet und äh, dann auch da dann sein Geld lässt. Das möchte ja auch unser Oberbürgermeister Bedit Una erreichen und hat ja mit seinem Konzept für die Innenstadt, ähm, für Hannover, ja bundesweit für Aufsehen gesorgt. Jetzt hm. kritisieren Sie ja dieses ähm, Vorgehen und beziehungsweise sagen, dass es gescheitert. Warum eigentlich? Naja, also ähm, er hätte ja jetzt mit den Geschäftsleuten äh, reden müssen und äh, dann hätte das mit H&M vielleicht auch verhindert werden können. Wenn er äh, dort Werbung äh, für die Innenstadt gemacht hätte, für sein Konzept, das hat ja jetzt ähm, offensichtlich nicht geklappt. Also es hat sich ja äh, niemand davon abhalten lassen, äh, aus Hannover äh, ab, abzuziehen quasi. Und äh, da müsste halt äh, viel mehr kommen. Also ähm, es, es gibt natürlich schon gute Ansätze mit dem Kulturdreieck. Ähm, da ist aber halt auch das Problem, dass es natürlich ähm, zu eingeschränkt ist in einem Teil der Innenstadt. Ähm, das müsste schon ähm, ein bisschen ähm, mehr ineinander gehen. Ähm, zum Beispiel die Kulturblase, das ist ein gutes Projekt. Äh, sowas müsste natürlich dann kontinuierlich weitergeführt werden. Und man müsste auch überlegen, ähm, ob man nicht äh, Kultur direkt in die Innenstadt kriegt und ob man das Gastronomieangebot nicht ähm, wesentlich hochwertiger gestalten müsste. Jetzt frage ich Sie aber, was kann denn der Oberbürgermeister dafür, wenn jetzt H&M gesagt hat, wir schließen jetzt die Filiale? Ich meine, das war ja eine Entscheidung des Unternehmens und nicht des Oberbürgermeisters, oder? Naja, ein Oberbürgermeister muss natürlich, wenn er schon so großen Innenstadtdialog macht, auch mit allen Beteiligten reden und auch irgendwie erfolgreich sein, um die davon abzuhalten, nicht an die Zukunft der Innenstadt Hannover zu glauben. Und äh, das ist äh, zu wenig geschehen und er hätte da auch äh, zum Beispiel die Region mit Hannover Impuls äh, stärker einbinden müssen. H&M ist ja nicht ganz unumstritten, gerade jetzt auch ähm, vor kurzem in der Kritik, auch Verdi kritisiert mhm. die Arbeitsbedingungen zum Beispiel bei H&M. Jetzt frage ich Sie, also fordert die Linke Hannover Anreize dafür, ähm, dass Großunternehmen, auch umstrittene Großunternehmen, hier in Hannover sich niederlassen? Naja, ähm, wir fordern natürlich, dass sich die Arbeitsbedingungen in solchen Unternehmen ändern. Ne? Also, aber wenn wir jetzt HM und Amazon vergleichen, äh, dann haben wir bei Amazon äh, wahrlich keine besseren Arbeitsbedingungen, sondern sogar noch schlechtere. Und was schlagen Sie jetzt vor, wie sollte, ähm, oder was schlägt die Linke vor, was sollte der Oberbürgermeister jetzt anders machen und wie würden Sie die Innenstadt attraktiver machen? Also, ähm, er sollte jetzt... Ähm, auf alle Fälle auch die Innenstadt und äh, auch das E-Mail-Zentrum zur Chefsache erklären und äh, in Dialog mit allen Beteiligten gehen. Also ähm, beim Innenstadtdialog war ja zum Beispiel äh, die Ratspolitik gar nicht beteiligt äh, oder beziehungsweise erst sehr spät. Ähm, das müsste anders gemacht werden. Und, und, wie? und es müsste Was würden Sie anders machen? 
Also als Oberbürgermeister ähm, würde ich äh, Einzelgespräche mit allen großen Playern äh, in der Innenstadt suchen und, ähm, und mir auch, äh, mich auch beraten lassen, äh, wie so eine Innenstadt heutzutage funktioniert. Also äh, man kann in Rotterdam sehen, da ist ein Prozess, äh, wenn was nicht funktioniert, dann wird es verbessert und das fehlt so ein bisschen in Hannover. Herr Machentanz, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke für das Gespräch. Wo kommt eigentlich unser Gemüse her? Na, aus dem Supermarkt, sagen da viele. Dass das nicht so ist, versucht die Bildungsinitiative Gemüseakademie SchülerInnen zu vermitteln. Die IGES Lehrte ist eine von vielen Schulen in Niedersachsen, die an diesem Projekt teilnehmen und einen eigenen Schulacker betreiben. Diese Woche war in Lehrte Pflanzstart und ich habe den SchülerInnen beim Pflanzen mal über die Schulter geschaut. Pflanzen statt Pauken. Unterricht mal anders. Für den Wahlpflichtkurs Gemüsegarten des neunten Jahrgangs der IGES Lehrte stand heute das große Pflanzen auf dem Stundenplan. Gemeinsam mit Lehrerin Frau Gran ging es aufs Feld, um die ersten Gemüsepflanzen zu setzen. Wir kommen jede Woche hierher, zumindest im Sommer. Im Herbst, im Winter ist es ein bisschen Theorie mehr. Also wie pflanzt man, wo kommen Pflanzen her, wie ernähren die sich. Aber ansonsten haben wir in der Schule noch den WPK Gesunde Ernährung. Der hat im letzten Jahr unsere Ernte verarbeitet zu ja, Gerichten, die die Schüler dann verkostet haben. Die IGS Lehrte ist eine von hunderten Schulen in Deutschland, die an dem Bildungsprogramm Gemüseakademie der Initiative Acker e.V. teilnimmt. Die Idee dahinter, Schulgärten wieder an Schulen bringen. Vor einem Jahr hatte sich die IGS Lehrte für das Projekt beworben. Jetzt geht der Schulgemüsegarten schon ins zweite Jahr. Wir haben das Pro Projekt über eine Mama vorgestellt bekommen, die einen Flyer gesehen hat. Und dann haben wir uns beworben für dieses Projekt, weil es super zu unserer Veränderung passt, die wir vorhaben, halt die Nachhaltigkeit mehr in die Schule zu holen und ähm, ja, zu schauen, dass Kinder halt aktiv lernen und nicht nur mit Büchern und Arbeitsmaterialien. Die Kartoffel hat einen Keim und da sieht man schon, hieraus wächst dann die neue Kartoffel. Ne? Deswegen möglichst so legen oder Jonas fragen, äh, dass der Keim nach oben zeigt. Ne? Also man sieht hier, der, der geht hier schon so ein bisschen rum. Dann würde ich sie jetzt einfach hier so, so reinlegen. Nach einer kurzen Einweisung von Ackercoaching Christine kann es losgehen. Spaten in die Hand und ran an den Acker. Gepflanzt werden Kartoffeln, Kohlrabi und Salat. Später kommen noch Tomaten und Zucchini dazu. Die Schüler sollen eigentlich lernen, wo kommen unsere Lebensmittel her? Also was wächst in der Erde? Wie wächst es in der Erde? Was essen wir? von einer Pflanze oder was können wir essen, also von der Möhre kann man ja auch das Grün essen als Pesto und einfach so ein bisschen den Gegenpol vielleicht zu sein von dieser sehr kopflastigen digitalen Welt, um sich einfach wieder mit den Händen zu erden. Raus aus der Schule, ab an die frische Luft und auch mal die Hände schmutzig machen. Der Schulacker befindet sich nicht in der Nähe der Schule, sondern auf dem Gelände des Gemeinschaftsnachhaltigkeitsprojekts Hof 12 im Alten Dorf in Lehrte. Weil nicht genug Platz auf dem Schulhof war, suchte man nach einer Alternative. Was jetzt hier vielleicht besonders ist für dieses Projekt von Acker e.V. ist, dass wir tatsächlich auch direkt an einem Feld liegen. Das heißt eben nicht innerstädtisch an einem Schulhof sind, sondern die Kinder haben wirklich den Blick bis zum Horizont. Und wir haben hier auch tatsächlich, wenn das Wetter dementsprechend ist, den Brockenblick. Also können tatsächlich auch bis zum Harz sogar gucken an bestimmten Tagen im Jahr. Ihr eigenes Gemüse anbauen? und schließlich ernten. Für die SchülerInnen eine coole Sache. Wir haben halt ein Garten zu Hause, wir pflanzen selber nichts an, aber ähm, ich lerne dadurch jetzt halt auch, wie sowas geht, damit ist halt praktisch, wenn man das halt später machen möchte. Ich würde mal sagen, ein bisschen Ausgleich zu den anderen Schulfächern wie Mathematik oder Deutsch. Natürlich, man ist an der frischen Luft, kann ein bisschen ausspannen, würde ich sagen, und man kann was ernten natürlich im Sommer. Das ist natürlich das Schönste an der ganzen Sache. Ich finde ihn ganz spannend. Das ist auch den einzigen WPK, den ich über jemals gewählt habe. Das andere ist einfach alles langweilig. Du sitzt in irgendeinem Raum drin und macht einfach keinen Spaß. So, so mal draußen ist mal so eine Abwechslung. Nach gut zwei Stunden sind alle Gemüsesorten in die Erde gebracht. In wenigen Monaten kann geerntet werden. Bis dahin heißt es erstmal abwarten, gießen und dem Gemüse beim Wachsen zusehen. 
Und nun zu unserem heutigen Veranstaltungstipp. Hannover mal anders entdecken. Und zwar mit Stift und Skizzenbuch. Werden Sie selbst zum Urban Sketcher und zeichnen Sie Ihren Stadtteil, wie Sie ihn sehen. Bis Oktober findet jeden Monat ein Zeichenkurs in einem anderen Stadtteil statt. Das nächste Treffen findet am 4. Mai in Davenstedt statt. Von 17.30 Uhr bis 20 Uhr können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und Ihr Hannover zeichnen. Treffpunkt ist der Kulturtreff Plantage. Mehr Infos erhalten Sie unter der eingeblendeten Telefonnummer. Um eine Voranmeldung wird gebeten. Und das war's auch schon wieder mit 0511. Wir sind morgen um 18.45 Uhr wieder für Sie da. Haben Sie einen schönen Abend. Tschüss.